செய்திகள் சென்னை மற்றும் நாகையில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை தமிழகத்தில் பயங்கரவாத அமைப்பை உருவாக்க முயற்சியா சென்னை நாகையில் நான்கு இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தினார்கள் தமிழகத்தில் பயங்கரவாத அமைப்பை உருவாக்க முயற்சி நடந்திருக்கும் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது இலங்கையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி ஈஸ்டர் பண்டிகை அன்று ஐ எஸ் ஆதரவு பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலை படை தாக்குதலில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பலியாகியுள்ளனர் இந்த தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட அசிம் என்ற பயங்கரவாதியுடன் கேரளாவில் உள்ள ஒரு அமைப்பைச் சேர்ந்த நான்கு இளைஞர்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பில் இருந்தது என்ஐஏ அதிகாரிகளின் விசாரணையில் தெரியவந்தது இலங்கையைப் போன்று இந்தியாவிலும் தாக்குதல் நடத்துவதற்கான வியூகங்கள் வகுக்கப்பட்டு அதிர்ச்சி தகவலும் வெளியானது இதனையடுத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் இந்தியாவில் உள்ள ஐ எஸ் ஆதரவாளர்கள் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று என்ஐஏ அதிகாரிகளுக்கு மத்திய உளவு பிரிவு எச்சரிக்கை விடுத்தது இதைத் தொடர்ந்து பான் இந்தியா ஆபரேஷன் என்ற பெயரில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி வேட்டையில் இறங்கினார்கள் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே தபால் துறை தேர்வு இன்று தேர்வு எழுத இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி தபால் துறை தேர்வு இன்று நடைபெறும் நிலையில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே கேள்விகள் இருக்கும் என்று மத்திய அரசு திடீரென்று அறிவித்திருந்தது இதனால் இன்று தேர்வு எழுத இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் என பல்வேறு பணிகளுக்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது இந்த வாய்ப்புகளை தமிழக இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி இந்த தேர்வுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து ஏராளமானோர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் தேர்வு இன்று நடைபெறும் நிலையில் தபால் துறை தேர்வு வினாத்தாள்கள் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பை அறிந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருந்த இளைஞர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதுடன் ஏற்கனவே இருந்து வந்த நடைமுறையில் மாநில மொழியில் வினாத்தாள்கள் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லையப்பர் கோவில் தேரோட்டம் இன்று தொடங்கியது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆணி திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் இந்த ஆண்டுக்கான திருவிழா கடந்த ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தொடர்ந்து தினமும் சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகளும் வீதி உலாக்களும் பலை நிகழ்ச்சிகளும் நடந்து வருகின்றன எட்டாம் திருநாளான நேற்று காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நடராஜர் வெள்ளை சாத்தியும் எட்டு முப்பது மணிக்கு பச்சை சாத்தியும் வீதி உலா வருதல் நடந்தது இந்நிலையில் நெல்லையப்பர் கோவில் தேரோட்டம் இன்று காலை தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நெல்லையப்பர் கோவில் தேரோட்டத்தை காண சுற்று வட்டார பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் வருகை தந்துள்ளனர் நெல்லையப்பர் கோவில் தேரோட்டத்தையொட்டி அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தேரோட்டத்தையொட்டி நெல்லை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கரன் துணை கமிஷனர் சரவணன் ஆகியோர் நேரடி பார்வையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இது தவிர நான்கு விரத வீதிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டு தேரோட்ட நிகழ்ச்சிகளை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கேற்ப மாதம் இருமுறை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றியமைத்து விற்றன இந்நிலையில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி மக்களவையில் மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் இதில் எண்ணெய் பொருட்களுக்கான கலால் வரி உயர்த்தப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை கடுமையாக உயர்வடைந்தது இதன்படி சென்னையில் கடந்த ஆறாம் தேதி பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஒன்றுக்கு ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு உயர்ந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி எழுபத்தி ஆறுக்கும் டீசல் விலை ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு உயர்ந்து ரூபாய் எழுபது புள்ளி நாற்பத்தி எட்டுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை பத்தொன்பது காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது டீசல் விலை மூன்று நாளாக மாற்றமின்றி ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது செய்திகள் ஓட்டு போடுவதை கட்டாயமாக ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முயன்ற மோடி புதிய தகவல்கள் வெளியீடு பிரதமர் மோடி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஓட்டு போடுவதை கட்டாயமாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரிய வந்தது அவர் குஜராத் மாநிலத்தின் முதல் மந்திரியாக இருந்தபோது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அம்மாநில உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓட்டு போடுவதை கட்டாயமாக திட்டமிட்டார் ஆனால் அப்போது கவர்னராக இருந்த கமலா பேனிவால் அம்முயற்சியை கடுமையாக எதிர்த்தார் கருத்துரிமையையும் ஓட்டு போடாமல் இருக்கும் உரிமையையும் அளிக்கும் அரசியல் சட்டத்தின் பிரிவை மீறும் வகையில் இந்த முயற்சி இருப்பதாக கூறி அவர் முட்டுக்கட்டை போட்டார் இதனால் மோடியால் அதை செயல்படுத்த முடியவில்லை அவர் பிரதமரான பிறகு குஜராத் முதல் மந்திரியாக அனந்தி பெண்பட்டில் பொறுப்பேற்றார் அவர் மோடியின் முயற்சியை கையில் எடுத்தார் அதன் பலனாக ஓட்டு போடுவதை கட்டாயமாக்கும் மசோதா குஜராத் சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது சந்தி
அதைத் தொடர்ந்து நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் ஒன் விண்கலத்தை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது நிலவை சுற்றி வந்து அதை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆர்பிட்டர் என்ற சாதனம் நிலவில் தரையிறங்கி ஆய்வு செய்ய லேண்டர் என்ற சாதனம் நிலவின் தரையில் ஊர்ந்து செய்து ஆய்வு செய்ய ரோபர் என்ற சாதனம் என மூன்று மூன்று சாதனங்கள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த மூன்று சாதனங்களிலும் அதிநவீன கேமராக்களும் எக்ஸ்ரே கருவிகள் வெப்பநிலை ஆய்வு செய்யும் கருவிகள் லேசர் தொழில்நுட்பம் செயல்படும் கருவிகள் என பதிமூன்று கருவிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன சந்திராயன் டூ விண்கலம் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது இந்தியாவின் கனமான ராக்கெட்டான ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது நாளை அதிகாலை இரண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு மணிக்கு சந்திராயன் டூ விண்ணில் பாய்கிறது அதற்கான இருபது மணி நேர கவுண்ட் இன்று காலை ஆறு ஐம்பத்தி ஒரு மணிக்கு தொடங்கியது ரஷ்ய நாட்டில் இருந்து எஸ் நானூறு ஏவுகணை தொகுதி பாகங்களை வாங்குவதற்கு துருக்கி முடிவு செய்தது இதை அமெரிக்கா எதிர்க்கின்றது ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் நானூறு ஏவுகணை தொகுதி பாகங்களை துருக்கி வாங்கினால் அந்த நாட்டின் மீதான பொருளாதார தடை விதிப்போம் என அமெரிக்கா பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்தது ஆனால் அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்துக்கு துருக்கி அடிப்பணியவில்லை இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் ரஷ்யா தனது எஸ் நானூறு ஏவுகணை தொகுதி பாகங்களை துருக்கிக்கு விநியோகம் செய்தது நேற்று தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ரஷ்யாவின் எஸ் நானூறு ஏவுகணை தொகுதி பாகங்களை துருக்கி பெற்றுள்ளது இது தொடர்பாக துருக்கி ராணுவ அமைச்சகம் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் விமானப்படை தளத்துக்கு ரஷ்யாவின் நான்காவது சரக்கு விமானம் வந்து சேர்ந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது இதனால் அமெரிக்காவுக்கும் துருக்கிக்கும் இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் தீவிரவாதிகள் ராணுவம் இடையேயான மோதல்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகின்றன இந்நிலையில் மூன்று மாகாணங்களில் அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து மோதல்கள் நடந்து வந்துள்ளன ஜார்ஜான் மாகாணத்தை தங்கள் வசப்படுத்துவதற்காக தாலிபான் பயங்கரவாதிகள் கடும் தாக்குதலை மேற்கொண்டனர் ஆனால் ராணுவம் சரியான பதிலடி கொடுத்தது இந்த தாக்குதலில் இருபது பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் அவர்களில் உள்ளூர் பயங்கரவாத தலைவர்களும் அடங்குவர் இதேபோன்று டக்கர் மாகாணத்தில் உள்ள தாலிபான்கள் நுழைய முயன்ற போது உள்ளூர் வாசிகளுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையான மோதல் வெடித்தது இந்த மோதலில் ஆறு தாலிபான் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் பால்க் மாகாணத்தில் ராணுவ தளம் ஒன்றில் தாலிபான் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தனர் ஆனால் ராணுவத்தின் எதிர் தாக்குதல் நடத்தி அவர்களது முயற்சியை முடியடித்தனர் இதில் பதினாறு தாலிபான்கள் உயிரிழந்தனர் அடுத்தடுத்து நடந்த தாக்குதல்களில் நாற்பத்தி இரண்டு தாலிபான் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டிருப்பது இந்த இயக்கத்திற்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது நேபாள நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து சாலைகளில் ஓடுகிறது வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பல நகரங்களில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்துள்ளது பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாத சூழ்நிலையும் எழுந்துள்ளது வெள்ளம் ஒருபுறம் இருக்க ஆங்காங்கே நிலச்சரிவுகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது இதனால் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அவர்களை மீட்டு பாதுகாப்பு நிறைந்த இடங்களுக்கு கொண்டு செல்கின்றனர் நேபாளத்தில் இதுவரை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்கு பேரை காணவில்லை இருபது பேர் காயமடைந்து உள்ளனர் என அந்நாட்டு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆஸ்திரேலியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டரில் ஆறு புள்ளி நான்காக பதிவு ஆஸ்திரேலியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் புரூம் நகரின் மேற்கே இருநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இன்று சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி நான்காக பதிவாகி உள்ளது என ஐரோப்பிய மத்திய தரை பகுதி நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட பொருட்சேதம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இன்னும் எதுவும் தெரியவில்லை மக்களின் மனசாட்சி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள